Bonjour professeur. Bonjour. Si vous étiez député, quelle loi feriez-vous voter bah, C'est-à-dire que euh, s'il y avait possibilité de faire voter une, une loi qui... Euh, justement, augmente l'espace de liberté des, des individus, mais il faudrait lui trouver euh, euh, la, la, la bonne forme, je serais plutôt dans, ou j'irais plutôt dans ce sens-là. En fait, euh, il est clair que, euh, ayant une fonction très, très, très particulière, très engagée dans le domaine des sciences, de la recherche et de la médecine, euh, volontiers je m'inscrirais davantage dans des propositions de, de, de loi qui rentrerait dans le cadre de la commission des affaires sociales, donc plutôt tournée vers, mais un petit peu comme, comme la loi qu'a qu qu fait voter euh, euh, mon collègue euh, le professeur Jardet sur la recherche par exemple. Voilà le type de loi qui m'apparaît intéressante dès lors que euh, ça peut faciliter effectivement le règlement d'une question fondamentale, jusqu'où peut-on aller euh, en termes de recherche, comment doit-on effectivement la faciliter, euh, ne pas trop la contraindre. Voilà le type de loi que j'aimerais pouvoir faire voter. Si d'aventure j'étais député, mais je pense qu'il faut faire la part entre l'action politique et puis euh, l'action proprement scientifique, chacun son métier. Quel est le rôle du député le député, il a le rôle de trait d'union entre euh, les, les, les représentants de sa, de sa circonscription, n'est-ce pas, et puis, euh, et puis les lieux où vont se voter les lois à, à l'Assemblée nationale, et puis le rôle qu'il aura pour faire passer le, le message, les liens, les réseaux qu'il a nécessairement euh, auprès de ses collègues, mais auprès également euh, d'un certain nombre de, de ministères. Alors là, euh, bon, moi j'ai eu l'occasion de, de, de bénéficier de l'appui justement là de, 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 de collègues députés pour rentrer en lien, rentrer en relation avec tel ou tel ministère, tel ou tel cabinet de ministère pour justement... Alors ça, ce rôle-là, il est fondamental, c'est ce, ce rôle de relais, de porte-parole, hein, véritablement. Et puis, euh, au-delà, euh, eh bien, le, 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 le député a la responsabilité, effectivement, en termes de, 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 de vote de certain nombre de lois. Alors là, il y a les options politiques, parce que là, le député, il est quelquefois emprisonné, n'est-ce pas, dans la famille politique à laquelle il appartient. Mais ça, c'est une autre affaire, c'est un, un choix. Euh, C'est intéressant d'ailleurs de voir que, euh, où se situe notre vote à nous, citoyens, euh, à, à l'égard du député. Vote-t-on pour une personne ou vote-t-on pour un représentant de parti Et là, il y a une espèce d'ambiguïté qui est un petit peu forte. Est-ce que c'est parce que c'était le parti le meilleur homme pour être votre député et, et, Mais ça, c'est une autre question qui est toujours la même question. On peut, et et, et c'est d'ailleurs le challenge pour le député, c'est d'être le meilleur représentant en tant qu'homme, comme député, et puis peut-être effectivement être le bon miroir des aspirations ou des idées politiques que l'on peut avoir chacun d'entre nous. Pensez-vous qu'Olivier Jardet soit un bon député ben Écoutez, euh, c'est vrai que je suis totalement privilégié dans la mesure où étant collègue à l'université et au CHU, j'ai un accès commode. Bien. Euh, moi je pense qu'il joue très bien ce rôle-là et je je crois qu'il le joue de façon intelligente dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, euh, il s'inscrit euh, en tant que, euh, d'une part, représentant, euh, bien sûr, d'une population hein, de, la, de, 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 de la Somme euh, et, et de la ville d'Amiens, et puis euh, il est en même temps l'un des spécialistes dans les domaines qui sont les siens, la médecine légale, la recherche, euh, ce qui relève en fait à, à l'Assemblée nationale de la, commission des, de, de la Commission des Affaires Sociales. Alors, de ce point de vue, il joue parfaitement son rôle. Alors, pour en avoir, effectivement, euh, pour l'avoir sollicité, moi, j'ai toujours remarqué qu'il euh, avait d'abord un sens de l'organisation assez extraordinaire. Je ne sais pas comment il arrive à faire tout ce qu'il tout, tout qu fait, parce qu'il continue, effectivement, euh, de, de pratiquer, euh, d'opérer. Il a une disponibilité, alors peut-être qu'il est très bien entouré pour être organisé, mais quand on, quand on le voit euh, solliciter une charge supplémentaire, on se, se demande comment, comment, comment il peut faire. Alors, euh, de ce point de vue, c'est-à-dire qu'à la fois dans dans son champ de compétences, qui est le sien, il a la sagesse de rester dans son champ de, de, de compétences, et puis dans la disponibilité euh, dont il fait preuve, bah, moi je ne peux que me féliciter de l'avoir comme député, mais ça c'est à titre strictement personnel, euh, peut-être que d'autres personnes. Alors maintenant il a des, des, des lignes politiques, mais il se situe dans une ligne politique qui est, euh, qui est, qui est, très, qui est très particulière, euh, qui, a, qui a besoin d'exister, qui est un à la fois une force de proposition et un contrepoids euh, au, au, 
aux, aux grands partis politiques dans lesquels, euh, enfin, sous, les, sous lesquels, d'une certaine façon, nous, nous vivons. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a au moins le mérite d'être à la fois original et qui est force de proposition. Et c'est ça qui est important et dans lequel on se retrouve plus facilement. You got me,